ఈ సెషన్లో మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో హై అవైలబిలిటీ హెచ్ఏ అంటాం షార్ట్ ఫామ్లో అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్ అంటే ఏంటి అవి హై అవైలబిలిటీ సొల్యూషన్స్ అట్లనే డిజాస్టర్ రికవరీ సొల్యూషన్స్ ఏముంటాయి అనేది బ్రీఫ్గా చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి హెచ్ఏ లేదంటే డిఆర్ ప్లాన్స్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే మొత్తానికి ఈ రెండు కూడా మనకి మ్యాక్సిమమ్ ఎండ్ యూజర్స్కి అప్లికేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవైలబిలిటీలో ఉండే విధంగా చూసేదానికి ఈ సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనం అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేసి ఎండ్ యూజర్స్కి అంటే ఎవరైతే మన క్లయింట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తాం మరి ఇచ్చిన తర్వాత అది రన్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఏదైనా ఆ అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి డౌన్ కాకుండా ఉండేదానికి ఏం చేయాలి అనే దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ హై అవైలబిలిటీలో అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీలో ఇవ్వడం జరిగింది బట్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ బట్ బోత్ స్టాండ్స్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ టు ది ఎండ్ యూజర్ అది మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట సో దట్ ఈస్ బోత్ ఎయిమ్ డెట్ ప్రొవైడింగ్ కంటిన్యూస్ యాక్సెస్ టు సర్వీసెస్ ఆర్ డేటా విత్ లీస్ట్ పాసిబుల్ డౌన్ టైమ్ అదనమాట మరి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అప్లికేషన్ రన్నింగ్లో పెట్టేదానికి మనం చూస్తాం ఒకవేళ అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే ఆ యొక్క అప్లికేషన్ కంటిన్యూటీ దెబ్బతింటే మ్యాక్సిమం తొందరగా దాన్ని ఎట్లా రికవరీ చేసి రన్నింగ్లో పెట్టాలి అనేది మెయిన్ గేమ్ అనమాట ఈ రెండింటికి కూడా మరి ఇక్కడ ఈ హెచ్ఏ లేదంటే డిఆర్ సొల్యూషన్స్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందర మనం కొన్ని టెర్నాలజీస్ చూడాలి అదేంటంటే ప్లాన్డ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటి ప్లాన్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఏ కోఆర్డినేటెడ్ షెడ్యూల్డ్ డౌన్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఇన్ఫార్మింగ్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ పర్సనల్ టు పర్ఫామ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ లైక్ అంటే జనరల్గా రెగ్యులర్గా ప్లాన్డ్గా మెయింటైన్ చేయాల్సినవి ఇవ్వండి అంటే అప్లికేషన్ ప్యాచింగ్ ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ అంటే అప్లికేషన్ రెగ్యులర్గా ఏవైనా ఫాల్ట్స్ అవి ఇవి ఉంటే మనం ప్యాచెస్ అనేటివి ఇస్తూ ఉంటాం వాటిని యూజ్ చేసి అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి అట్లనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఏవైనా ప్యాచెస్ కొత్త వస్తే వాటిని కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటాయి అట్లనే సెక్యూరిటీ ఫిక్సెస్ కూడా ఈ యొక్క ఓఎస్లో చేయాలి ఈ అంతా కూడా ప్లాన్డ్ మెయింటెనెన్స్ అనమాట ఇవి అండ్ హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ ఫర్మ్వేర్ ప్యాచెస్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా అవి కూడా క్లియర్గా మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ టెస్ట్ డిజాస్టర్ రికవరీ సొల్యూషన్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ మరి మీ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్వరాన్మెంట్కి ఏమైనా ఈ డౌన్ అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే ఏంటి అనేది ముందరగానే ఈ డిజాస్టర్ రికవరీ సొల్యూషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి టెస్ట్ చేసి పెట్టుకోండి అనమాట ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి పరిస్థితి అనేది డౌన్ అయితే ఎంత టైం లోపల మనకి దాన్ని రికవరీ చేసి అప్లికేషన్ లైన్లో పెట్టగలం అనేది ఏ సొల్యూషన్ అయితే బాగుంటుంది ఆ డిఆర్ సొల్యూషన్స్లో లేదంటే హెచ్ఏ సొల్యూషన్స్లో అనేది కూడా ముందరగానే ప్లాన్డ్గా ఉండాలి మరి ఇక్కడ ఇంకొక టెక్నాలజీ చూసినట్లయితే అన్ప్లాన్డ్ హౌస్ స్టేజెస్ వీటిల్ని కూడా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి సో మరి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ అన్ప్లాన్డ్ హౌస్ స్టేజెస్లో మనకి ఏం కావచ్చు అప్లికేషన్ లెవెల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా రావచ్చు ఇది మనకి తెలియదు అనమాట సడన్గా వస్తాయి అట్లనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెవెల్ ఇష్యూస్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్లో కావచ్చు లేకపోతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో కావచ్చు 
సర్వర్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అట్లనే న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ సో అట్లనే స్టోరేజ్ ఆర్ డేటాబేస్ లెవెల్ కరప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా అన్ప్లాన్డ్ అవుస్టేజెస్ సో ఇవి కూడా మైండ్లో పెట్టుకొని ఉండాలి మనం ఇట్లా వస్తే ఏంటి అనేది మనకి ముందరగానే తెలుసు ఉండాలి అదే కాకుండా ఇంకొకటి ఆర్టీఓ అంటాం ఈ టెక్నాలజీ ఏంటంటే రికవరీ టైమ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే ఎన్ని అవర్స్ దీన్ని మనం మ్యాక్సిమం చూడండి ఆర్టీఓ ఇస్ ద యాక్సెప్టబుల్ డౌన్ టైమ్ ఫర్ ది అప్లికేషన్ వెదర్ ఫ్రమ్ వెదర్ ఫ్రమ్ ప్లాన్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ అన్ప్లాన్డ్ అవుట్ స్టేజెస్ ఇఫ్ ఆర్టీఓ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఈస్ టోల్ అవర్స్ దెన్ మ్యాక్సిమం డౌన్ టైమ్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ కెన్ బి టోల్ అవర్స్ సో అప్లికేషన్ రికవరీ టైమ్ మనం మ్యాక్సిమం ఎన్ని గంటలు పట్టచ్చు ఒకవేళ డౌన్ అయితే యాక్సెప్టబుల్ డౌన్ టైమ్ అంటారు ఇది టోల్ అవర్సా సిక్స్ అవర్సా అది ముందరగానే రెడీగా ఉండాలన్నమాట మనం ఒకవేళ డౌన్ అయింది ఓకే సిక్స్ అవర్స్లో ఆ కంపెనీ ఏం చేయగలుగుతుంది మొత్తం వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ లేదంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం ఆగిపోతాయి కదా కంపెనీకి మరి ఆ టోల్ అవర్స్కి తగ్గ ఏర్పాట్లు ముందరగానే రెడీగా ఉంది దానికి ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉండాలన్నమాట అప్లికేషన్ డౌన్ అయిందంటే ఇంత టైం పడుతుంది అనేది ముందరగానే ప్లాన్డ్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ రికవరీ పాయింట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్పిఓ అంట ఆర్పిఓ ఈస్ ద యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్ ఆఫ్ డేటా లాస్ దట్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ కెన్ అఫోర్డ్ టు లాస్ ఆఫ్ అన్ మెజర్ బై టైమ్ అంటే ఇది కూడా డేటా లాస్ ఎంత రావచ్చు మనకి సిస్టమ్ ఆ యొక్క అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే డేటా లాస్ ఎంత రావచ్చు అనేది మనకి ఇక్కడ దట్ ఈస్ వ్యారీ ఫ్రమ్ డేటా బేస్ టు డేటా బేస్ అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్ ఇది కూడా మనకి ముందరగానే తెలిసి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చినట్లు ప్రొడక్షన్ డేటా బేస్ మే హ్యావ్ రికవరీ పాయింట్ ఆఫ్ మినిట్స్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎప్పుడు రన్నింగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది మినిట్స్లో ఉండొచ్చు అదే టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ డేటా బేసెస్ డేస్ వీక్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఆ యొక్క ఇది డేటా లాస్ ఎంత వస్తుంది అనేది రికవరీ పాయింట్ ఆబ్జెక్టివ్ మనకి ఇక్కడ ఆర్పిఓ అని చెప్పుకుంటాం అట్లనే రికవరీ లెవెల్ ఆబ్జెక్టివ్ రికవరీ లెవెల్ అనేది ఏ లెవెల్లో మీరు రికవరీ చేయాలి దాన్ని ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లోనా లేకపోతే డేటా బేస్ లెవెల్లోనా టేబుల్ లెవెల్లోనా అనేది మీకు అక్కడ ఆ పాయింట్ అనమాట ఆర్ఎల్ఓ అంట ఆర్ఎల్ఓ డిఫెన్స్ ది లెవెల్ ఆఫ్ గ్రాండ్లాటీ రిక్వైర్డ్ టు రికవర్ డేటా విచ్ మైట్ బి ఇన్ అట్ ఇన్స్టాన్స్ డేటా బేస్ ఆర్ టేబుల్ లెవెల్ సో అది కరప్షన్ ఎక్కడా జరిగింది ఏ లెవెల్లో జరిగింది అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఇక్కడ మనం రికవరీ అనేది ఉంటుంది ఆర్ఎల్ఓ అంటాం ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ఈ హెచ్ఏ లేదంటే డిఆర్ టెక్నాలజీస్ అప్లై చేసేటప్పుడు మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ వన్ ఈజ్ ప్లాన్డ్ మెయింటెనెన్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అన్ప్లాన్డ్ అవుటేజెస్ ఆర్టీఓ ఆర్పిఓ ఆర్ఎల్ఓ ఇవి మైండ్లో ఉండాలి మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఈ సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ హై అవైలబిలిటీ సో ఇట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆర్ టెక్నాలజీ టు మేక్ ద సర్వీస్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆర్ డేటా బేస్ అవైలబిలిటీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రూ నీడ్లెస్ అండ్ ఫాల్ట్ టోలరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అట్ ది సేమ్ లొకేషన్ అండర్ ఎయిదర్ ప్లాన్డ్ ఆర్ అన్ప్లాన్డ్ అవుట్ స్టేజెస్ సో ఇక్కడ హై అవైలబిలిటీ దాని పేరులోనే ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అప్లికేషన్ని ఏ విధంగా రన్నింగ్లో పెట్టాలి అనే దానికి మనం సొల్యూషన్ ముందరగానే ఫిక్స్ చేసి ఉంటాం అంటే ముందరగానే ఇట్లా డౌన్ కావచ్చేమో అనే దానికి ఏ సొల్యూషన్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్లో 
ఏ సొల్యూషన్ అయితే మనకి కరెక్ట్ గా ఉంటుందో ఆ సొల్యూషన్ ని మనకి మన అప్లికేషన్ కి సెట్ చేసి ఉంచుతాం అనమాట సో దట్స్ వాట్ ద ఫండమెంటల్ పర్పస్ ఆఫ్ హై అవైలబిలిటీ ఈస్ టు అష్యూర్ సర్వీస్ అవైలబిలిటీ బై రిడ్యూసింగ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ అండ్ అన్ప్లాన్ అవుట్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హై అవైలబిలిటీ టెక్నిక్స్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ సింగిల్ జియోగ్రాఫిక్ లొకేషన్ and the ability to uh, ability to automate swap over so ikkada single geographic location ante oka place lo unde aa yokka servers ki madhyalo ye vidhanga high availability ni maintain cheyali oka vela down aithe down aithe oka server down aithe automatic ga inkoka server ki ye vidhanga manam pass cheyali inkoka server ni ye vidhanga active cheyipichukovali సో ప్రైమరీ సెకండరీ ఇట్లా ఉంటాయి ప్రైమరీ సర్ సర్వర్ డౌన్ అయితే సెకండరీ సర్వర్ని ఏ విధంగా యాక్టివ్లో పెట్టాలి ఇట్లాంటిదంతా కూడా ఈ హై అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి అన్నమాట మరి ఇక్కడ హై అవైలబిలిటీ సపోర్టింగ్ ఈ టెక్నిక్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ సిక్స్ టైప్స్గా ఉంటాయి అదే విండోస్ ఫైలోవర్ క్లస్టర్ ఇంటా ఇన్స్టాన్స్ విత్ సింగిల్ డేటా సెంటర్ ఇవి ఇవి ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని వర్షన్స్లో అవైలబిలిటీలో ఉండవండి సో కాబట్టి ఏ వర్షన్ని పట్టి మరి ఓల్డ్ వర్షన్స్లో కొన్ని వర్క్ కావు సో మినిమం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆఫ్టర్ మనకి మ్యాక్సిమం టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్వేస్ ఆన్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇది ట్వంటీ ట్వెల్వ్ నుంచి అవైలబిలిటీలో ఉంది ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనం మనం ఏ వర్షన్ వాడుతున్నాం అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఈ హెచ్ఏ టెక్నాలజీ ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఉంటుంది అట్లనే ఈ ట్రాన్సాక్షనల్ రిప్లికేషన్ రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ రిప్లికేషన్ అనేది హెచ్ఏలో వాడతాం అట్లనే లాగ్ షిప్పింగ్ మనకి ఇక్కడ within our nearby data center with the fast data transfer options so oka data center lo e vidhanga log shipping data ni e vidhanga transfer cheyochu ane daniki atane database mirroring synchronous process synchronous asynchronous rendu untai database mirroring lo hcl lo vaadedi synchronous process adhe ma ikka dr lo chusukunte asynchronous process anedi రావడం జరుగుతుంది అట్లనే ఆల్వేస్ ఆన్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ ఇన్స్టాన్స్ సో ఇది కూడా ఆల్వేస్ ఆన్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ ఇన్స్టాన్స్ ఏదైతే క్లస్టర్ క్లస్టర్ బేస్డ్ ఇది సర్వర్స్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో అది ఒక క్లస్టర్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో ఒక సర్వర్ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆన్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ యాక్టివ్ అవుతుంది అట్లనే గ్రూప్స్ విత్ ఆల్వేస్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ఇది కూడా ఒక టెక్నాలజీ ఇది కూడా విత్ ఇన్ ఆర్ నియర్ బై డేటా సెంటర్ విత్ ఫాస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ మనం ఎట్లా చేయాలి అనేది కమింగ్ సెషన్లో చూద్దాం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది అయితే ఇట్లనే మనకి డిజాస్టర్ రికవరీ కూడా చూసినట్లయితే ద ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ సర్వీస్ కంటిన్యూటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ జియోగ్రాఫికల్ డిజాస్టర్స్ బై రికవరింగ్ ఆర్ రిజ్యూమింగ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ఏ జియోగ్రాఫికల్లీ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ సో హెచ్ఏకి డిజాస్టర్కి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇదేమో ఇదేమో సింగిల్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ అని చెప్తాము ఇదేమో డిజాస్టర్ రికవరీ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ డిఫరెంట్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ అనేది ఇక్కడ డిఆర్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడేంటి ఒక ఇది డౌన్ అయితే ఒక సిస్టమ్ డౌన్ అయితే అప్లికేషన్ మొత్తం డౌన్ అయితే మనకి కంటిన్యూటీ ఎలా చేయాలి అనేది డిజాస్టర్ రికవరీ చూస్తుంది అనమాట డిజాస్టర్ రికవరీ కెన్ బి ఐదర్ లొకేటెడ్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ లొకేషన్స్ ఇన్ అడిషన్ టు ద ప్రైమరీ లొకేషన్ సో ప్రైమరీ లొకేషన్ కాకుండా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఇది 
డిజాస్టర్ రికవరీని మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సేమ్ సిమిలర్ హెచ్ఏలో ఏ టెక్నాలజీస్ అయితే ఉన్నాయో సిమిలర్ గా ఇక్కడ వాడచ్చు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సపోజ్ అఫ్ కోర్స్ ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం చూసినట్లుగా బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ రీస్టోర్ అది నార్మల్ ట్రెడిషనల్ గా వాడేది డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే బ్యాకప్ లో ఉండే వాటిని రీస్టోర్ చేసుకుంటాం డౌన్ కాకుండా చూడడం అనేది మెయిన్ థింగ్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లా చేయొచ్చు అనేది ఒకటి నెక్స్ట్ పీ టు పేర్ రిప్లికేషన్ ఇక్కడ రిప్లికేషన్ లో హెచ్ఏ లో మనం చూసినట్లయితే ట్రాన్సాక్షనల్ రిప్లికేషన్ అన్న ఇక్కడ పీ టు పేర్ రిప్లికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇట్లానే లాగ్ షిప్పింగ్ లాగ్ షిప్పింగ్ లో మనం ఇక్కడ సింగిల్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ హెచ్ఏ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి అక్రా అక్రాస్ జియోగ్రాఫికల్లీ సపరేట్ డేటా సెంటర్స్ జియోగ్రాఫికల్ గా సపరేట్ గా ఉండే డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్ ని లాగ్ షిప్పింగ్ ఎలా చేయాలి ఇట్లానే డేటాబేస్ మిరరింగ్ విత్ అసంక్రనస్ మోడ్ లో ఎట్లా చేయాలి నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ ఆర్ విఎం రిప్లికేషన్ పీర్ టు పీర్ కాకుండా స్టోరేజ్ రిప్లికేషన్ కూడా మీరు ఇక్కడ చేయొచ్చు అట్లానే ఆల్వేస్ ఆన్ ఫెయిల్ అవర్ క్లస్టర్ విత్ స్టోరేజ్ రిప్లికేషన్ ఫెయిల్ ఆల్వేస్ ఆన్ ఫెయిల్ అవర్ క్లస్టర్ ఇన్స్టాన్స్ విత్ స్టోరేజ్ రిప్లికేషన్ ఇన్స్టాన్స్ ని ఏ విధంగా స్టోరేజ్ రిప్లికేషన్ ద్వారా ఆల్వేస్ ఆన్ ఫెయిల్ అవర్ ఎట్లా చేయాలి ఇవి డిజాస్టర్ రికవరీలో ఉండే డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ మనం వాడేవి అయితే మనం ఫస్ట్ ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ తీసుకొని వెళ్తాం వాటిని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే దానికి ఓకే 